வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் வீட்லேயே எப்படி செய்யறதுன்ற காட்சா ஹோட்டல் ஸ்டைல்லேயே இருக்கோங்க இது அப்படியே ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வாங்க இன்றைக்கி எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதை பார்க்கலாம் ஸோ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மூணு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வடித்து வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை சாதம் வடிக்கும் போது நீங்கள் அதில் ஒரு 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 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டு வடித்து வச்சுருங்க அந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப வேகக்கூடாது ஆறு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பில் வந்து கேரட் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சீவி வச்சுக்கோங்க கேரட் பீன்ஸு கேப்சிகம் வந்து எல்லோ அண்ட் க்ரீன் எடுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்கள் விருப்பமாக இருந்தால் போடலாம் இல்லை விட்டுடலாம் பெப்பர் வந்து ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சில்லி பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதை காட்டுறேன் ஸோ பேன் வச்சுட்டு இதில் ஒரு டூ த்ரீ டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அது ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதில் எக்கு வந்து நம்ம உடச்சி ஊற்றிடலாங்க ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டு இதில் முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டேன் இதில் கொஞ்சமாக முட்டைக்கு முட்டைக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் சால்ட்டு போடுங்க கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக இது போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் தூள் போடுங்க அந்த முட்டை வாசனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஸோ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப குக்காக தேவையில் முட்டை இந்த பாருங்கள் ஒரு நான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா குக் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ இது எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது திருப்பி ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டேன் அதை ஹீட் ஆகிட்டு இதில் பீன்ஸு கேரட் கேப்சிகம் எல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வதக்கிடலாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கிட்டேங்க நல்லா குக் ஆகிட்டு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனால் போதும் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம ரைஸ் போட்டுப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெட் சில்லி இருந்தாலும் ஓகே தான் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெப்பர் இது ஒரு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதை நல்லா வதக்கிட்டங்க இப்போ முட்டை ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ ஸ்டவ் கொஞ்சம் ஹைட வச்சுக்கோங்க சும்மா அப்படி நல்லா வதக்கி விட்டுங்க ஒரு ஒன் மினிட் போதும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நல்லா இப்போ ஹைல வச்சிட்டேன் ஸ்டவ்வை பாருங்க பார்க்கவே ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கு பாருங்க ஸோ நல்லா அந்த சாப்பாட்டில் நல்லா ஹீட் ஏறிட்டும் அவ்வளோதாங்க ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ ஸ்டவ்வை ஸோ அது பாருங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று சாதம் ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்படியே வந்து நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க மறக்காமல் கமெண்ட் சொல்லுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஐடி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ